ভর্তি ওরা পড়ব শব্দ অর্থের মধ্যে আছে লিকাউন লিকাউন মানে মূলত সাক্ষাৎ লিকাউন অর্থ সাক্ষাৎ মিট ইংরেজি যেটাকে বলা মিট মানে সাক্ষাৎ এখানে লিকাউন অর্থ মিটিং মানে হচ্ছে কি সাক্ষাৎ করা না এখানে লিকাউন মানে মিটিং মানে নাউন এটা সাক্ষাৎ করা না লিকাউন মানে সাক্ষাৎ এখানে লিকাউন মানে কি সাক্ষাৎ অর্থাৎ এটা একটা নাউন আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে আই এম হ্যাপি টু মিট ইউ আই এম হ্যাপি টু মিট ইউ অর্থাৎ আমি খুশি টু মিট ইউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে I am happy to meet you. অর্থাৎ আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে খুশি লিকাউন অর্থ হলো মিটিং আনা মাসরুরুন বিলিকা এটা একটা বড় বাক্য আনা মাসরুরুন আই এম হ্যাপি টু মিট ইউ আনা মাসরুরুন বিলিকা আমি খুশি ওই যে অনেক সময় অন্য ইংরেজিও বলে সেটা কি নাইট টু মিট ইউ নাকি আমি খুশি বা সুখ মানে আনন্দিত টু মিট ইউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে এরপর জাইদুন জাইদুন মানে হচ্ছে ভালো ইংরেজিতে যেটাকে আমরা বলে গুড আরবিতে সেটাকে বলা হয় জাইদ আরবিতে সেটাকে বলা হয় জাইদ এরপর যাই বোন মানে পকেট আপনার যাই বোন মানে পকেট অর্থাৎ জামার পকেট পাঞ্জাবির পকেট এগুলো হচ্ছে যাই বোন নাহরুন একটা জিনিস এখানে খেয়াল করতে হবে একটা হচ্ছে নাহার লাইল এবং নাহার লাইল মানে হচ্ছে রাত নাহার মানে কি দিন কিন্তু যখন হায়ের মাস হায়ের উপরে সুকুন হবে তখন এটার অর্থ হবে ভিন্ন নাহরুন অর্থ হবে তখন হলো নদী নাহরুন অর্থ কি নদী বারকিয়াতুন মানে হচ্ছে কি টেলিগ্রাম বারকিয়াতুন মানে কি বারকিয়াতুন মানে টেলিগ্রাম বারকিয়াতুন অর্থ কি ভালোটা মনে রাখতে পারে না যেটা প্রচলিত সেটাই মনে রাখতে পারে আচ্ছা অসুবিধা নেই তার বার্তা হলেই হলো আজ থেকে কত বছর আগের কথা বলবো আশি আশি একাশি বিরাশি তিরাশির দিক হবে হয়তো বা চুরাশি পঁচাশির দিক তখন আমি গেছিলাম হচ্ছে খুল নাই আমার বাবার সাথে তখন কোথায় যেন বসেছিলাম হয় কোন সেলুনে বা কোন অফিসে তা তারা অপেক্ষায় আছে কখন টেলিগ্রাম আসে তখন এখন তো যেরকম মানুষ ফোনের অপেক্ষায় থাকে তখন টেলিগ্রামের অপেক্ষায় থাকতো এবং এই টেলিগ্রাম পৌঁছতে অনেক সময় লাগতো ঠিক না তাহলে বার্তিয়াতুন মানে তার বার্তা তারের মাধ্যমে যে বার্তা পৌঁছায় টেলি টেলি মেডিসিন বলে যেমন তারের মাধ্যমে যে মেডিসিন পাওয়া যায় ঠিক না ওরকম বার্তিয়াতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে টেলিগ্রাম এরপরে মাস রিফুন মাস রিফুন অর্থ হলো ব্যাংক মাস রিফুন অর্থ হলো ব্যাংক মাস রিফুন অর্থ ব্যাংক মাক্তাবুল বারিদ মাক্তাব মানে হচ্ছে অফিস আর বারিদ মানে পোস্ট পোস্ট অফিস মাক্তাবুল বারিদ মানে কি পোস্ট অফিস এটা একটা যৌগিক শব্দ মোরাক্কাব যৌগিক শব্দকে আরবিতে কি বলে 
মুরাকাব বলে আর একক শব্দকে বলে মুফরদ আসসালামু আলাইকুম ওস্তাদ জি কত নাম্বার পেজ এটা হলো পেজ নাম্বার হচ্ছে 22 মদিনা আরবিক না জি জি মদিনা আরবিক জি জাযাকুল্লাহ খাইর ওয়া আনতুম ফাজাযাকিল্লাহ খাইর তাহলে মাসরিফুন অর্থ হচ্ছে কি ব্যাংক ব্যাংক আর ব্যাংকের আরবি কিন্তু ব্যাংক আবার আরবিতে কি হয় ব্যাংক যেমন মাসরিফুনের বহুবচন মাসরিফুন মাসরিফুনের বহুবচন কি মাসরিফুন আর ব্যাংকের বহুবচন বুনুক ব্যাংকের বহুবচন কি বুনুক তো যাই হোক আমাদের ব্যাংক বুক এগুলো দরকার নেই আমাদের যেহেতু এখানে যেটা আছে সেটাই আমরা পড়ব তাহলে লিকাউন অর্থ হলো সাক্ষাৎ মিট মিটিং মিটিং সাক্ষাৎ আনা মাসরুরুন বিলি কয়কা আই এম হ্যাপি টু মিট ইউ অর্থাৎ আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে আনন্দিত বা আনন্দ অনুভব করছি জাইদ মানে ভালো জাইদুন মানে কি ভালো জাইদুন অর্থ ভালো জাইবুন অর্থ পকেট জাইবুন অর্থ পকেট নাহরুন অর্থ হলো নদী বারকিয়াতুন অর্থ হলো তার বার্তা বা টেলিগ্রাম মাসরিফুন অর্থ হলো ব্যাংক বহুবচন মাসরিফুন আর মাকতাবুল বারিদ অর্থ হলো পোস্ট অফিস মনে রাখবেন মাকতাবুল বারিদ মাকতাবুল বারিদ অর্থ পোস্ট অফিস মাকতাবুল বারিদ অর্থ কি পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস মাকতাবুল বারিদ পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস বারিদ শব্দের শাব্দিক অর্থ ডাক ডাক মারিক শব্দের অর্থ কি ডাক তাহলে মাকতাবুল বারিদ হলো পোস্ট অফিস লিকাউন অর্থ সাক্ষাৎ মিটিং 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 নাউন আনা মাসরুরুন বিলি কয়কা এটা মনে রাখেন আনা মাসরুরুন বিলি কয়কা নাইস টু মিট ইউ নাইস টু মিট ইউ আচ্ছা জাইদুন ভালো জাইবুন পকেট জাইবুন জাইবুন মনে রাখবেন জাইবুন অর্থ কি পকেট নাহরুন অর্থ হলো নদী বারকিয়াতুন অর্থ হলো তার বার্তা বা টেলিগ্রাম মাসরিফুন অর্থ হলো ব্যাংক মাসরিফু অর্থ ব্যাংকগুলো বা বহুবচন মাকতাবুল বারিদ পোস্ট অফিস এখন আমরা চলে যাব পয়েন্টস টু রিমেম্বার পয়েন্টস টু রিমেম্বার ইন দিস লেসন উই লার্ন দ্য ফলোইং এই পাঠ থেকে আমরা নিচের বিষয়গুলো জানি বা জানব কি কি জানব কি জানব প্রথম জানব হচ্ছে লাইসা ইট মিনস ইজ নট ইটস ইউজ ইন এ জুমলা ইসমিয়া এটা হচ্ছে কানার মতো আমল করে লাইসাটা কিসের মতন আমল করে কানা আপনারা জানেন কানাকে কি বলা হয় ফেলে নাকিস কি বলা হয় ফেলে নাকিস লিখে নেবেন পয়েন্ট গুলো এইগুলো পরিভাষা গুলো রহিমা আপা নাই নাকি রহিমা আপার হয়েছে কি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না আরো কে কে যেন এরকম দেখতেছে না কয়েকদিন ধরে ঠান্ডার মধ্যে অসুস্থ পড়লো কিনা যেমন আরেকটা জিনিস বলি যে আমরা তো জানি যে আপনার হলো আহ সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেটকে আরবিতে বলা হয় মুক্তাদা খবর যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটা জিনিস বলতে হবে সেটা হলো বাক্য কিন্তু দুই প্রকারের একটা জুমলাতুন ইসমিয়াতুন আর একটা হলো জুমলাতুন জুমলাতুন ইসমিয়াতুন অর্থাৎ যে বাক্য নাউন দিয়ে শুরু হয় বা প্রোনাউন দিয়ে শুরু হয় সেটা হলো জুমলায় ইসমিয়া আর যে না বাক্যটা ভার দিয়ে শুরু হয় সেটা হলো জুমলাতুল ফিআলিয়া 
এখানে বলছে লাইসাটা আসলে জমলাতুন এসমিয়াতুনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় বা জমলা এসমিয়ার পূর্বে লাইসাটা আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা বোঝার বিষয় কিন্তু আল বাইতু জাদিদুন এখন এইটাকে মাউসুফ সিফাত বানাতে হবে কিভাবে এটা তো সাবজেক্ট পেডিকেট আল বাইতু বাড়িটি নতুন তাহলে এটাকে মাউসুফ সিফাত বানাবেন কিভাবে কে বানাতে পারবেন আপনি যখন বলবেন বাইতুন জাদিদুন তখন অর্থ হবে একটি নতুন বাড়ি আর আল বাইতুল জাদিদু নতুন বাড়িটি খেয়াল করবেন ভালো করে খেয়াল করতে হবে বাইতুন জাদিদুন অর্থ কি একটি নতুন বাড়ি নিউ হাউস এ নিউ হাউস আর আর আল বাইতুল জাদিদু দা নিউ দা নিউ হাউস বুঝতে পেরেছেন নিউ হাউস আর একটা হচ্ছে কি দা নিউ হাউস বুঝতে পেরেছেন সবাই নাকি বোঝেননি আর এখন যেটা সেটা হলো মুক্তাদা খবর আল বাইতু যেহেতু সাবজেক্ট বা মুক্তাদাটা মারেফা হয় ডেফিনিট হয় তাহলে আল বাইতুটা কি ডেফিনিট না আল জাদিদুনটা কি ইনডিফিনিট অর্থাৎ সাবজেক্ট বা মুক্তাদাটা ডেফিনিট হওয়ার নিয়ম আর প্রেডিকেট বা খবরটা ইনডিফিনিট হওয়ার নিয়ম ইজ ইট ক্লিয়ার ব্যাপার <laughs> কিন্তু সাবজেক্ট প্রেডিকেটটা আপনাকে একটা মেসেজ কনভে করে সেটা হলো কি যেমন এই বাড়ি সম্পর্কে বলছে বাড়িটা নতুন তাহলে বাড়ি সম্পর্কে একটা মেসেজ দিচ্ছে না আপনাকে জি এটা হচ্ছে মুক্তাদা খবর বা সাবজেক্ট প্রেডিকেট আর মাউসুফ সিফাত এটা হলো ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স এটাকে বলে আরবিতে বলা হচ্ছে আপনাকে কি বলে ওটাকে শিবে জুমলা শিবে জুমলা মানে কি বাক্যের সাদৃশ বাক্যের সাদৃশ বা বাংলাকে বলা বাংলায় বলা হয় বাক্যাংশ বাংলা কি বলা হয় বাক্যাংশ বাক্যাংশ যেমন এটাকে বাক্যাংশ বললে কিভাবে হবে বাইতুন জাদিদুন তার মানে একটি নতুন বাড়ি এখন বলেন একটি নতুন বাড়ি আপনি হট ডিউ মিন কি বলতে যাচ্ছেন আপনি নতুন নতুন বাড়ি কি আরেকটা হচ্ছে আল বাইতুল জাদিদু নতুন বাড়িটি আচ্ছা ঠিক আছে নতুন বাড়িটি কি কোন মেসেজ আছে নতুন বাড়িটা কি দামি নতুন বাড়িটা কি কম দামি এইটাই তো মেসেজ না তো এইটা হচ্ছে মাউসুফ সিফাতের এবং মানে এবং ইসের মধ্যে মুক্তাদা খবরের মধ্যে পার্থক্য আর প্রথম প্রথম প্রধান পার্থক্য হলো মুক্তাদাটা খবর যখন হলো এটার মিনিং টা কি হলো তাহলে এরপরে দেখেন লাইসাল বাইতু বি জাদি দিন এই যে লাইসা এটা হচ্ছে ফেলে নাকেসের একটা পার্ট বলছে লাইসাল বাইতু বি জাদি দিন বাড়িটি নতুন নয় দা হাউস ইজ নট নিউ 
the house is not new laisa mane noy albaitu mane bari ti bi jadidin mane notun note that b is added to the khobor and it is therefore majrur bolche ekhane je ashole jadidin ta kintu khobor e chilo shorashori direct khobor chilo na ekhane jadidun ta hm eta kintu direct ekta khobor chilo chilo kina jadidun ongsho ta ki chilo bakke khobor 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 kintu ekhane kintu direct khobor thakche na tar karon holo এর পূর্বে একটা প্রিপোজিশন বা হলফে যার যুক্ত করা হয়েছে এখন এটা খবর বটে কিন্তু এটা কিভাবে খবর হলো যার মাজরুর মিলে যার মাজরুর মিলে একটা শিবে ফেল এর সাথে খবর হলো মনে রাখবেন যখনই কোন বাক্য সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ মুক্তাদা দিয়ে শুরু হয় তার পরবর্তী অংশ খবর হতেই হবে কি বললাম मन कर विभिन्न रकम कथा व्यवहार करते मिल आ छोट बड़ा रहीम हम करीम लाइसा मिले मोतुल बनान चेस्ट कर खबर खबर पूर्वे जो हरफे मुसाबिल फेल आ 
তখন কিন্তু আপনার ওই মুক্তাদাটা কে আপনি আর মুক্তাদা বলতে পারেন না তখন কি বলতে হয় ইসমেইন না আরেকটাকে কি বলতে হয় नामकरण काना हतो कि खबरे लाइसा खबरे काना हतो जो काना थकत क्लियर चले जाब हमारोडक्शन मानसारे फैमिन हतो चले जाए कारण ह जयनबीमारी झमेला <laughs> डाक्टर 
क्या सब समय पढ़ा लिखा वाक्य दू प्रकार एक जमलातुन इसमियातुन जेटा नमिनल सेंटेंस और एक जमलातुन फेलियातुन जेटा भार्वाल सेंटेंस जेंडारगत मिल थे सबजेक्ट प्रेडिकेट के आरबी व्याकरण परिभाषा सबजेक्ट के बोली मुक्त और प्रेडिकेट के बोला खबर पूर्वे का सब समय मासकुलिन नाउन आसबेना सब समय तो मुक्त मासकुलिन होना कखो कख तो फैमिन होते लाइस और फैमिन की फातेमा भलो नये की परवर्ती Note that in the second example, the sukun laisat. बोलते हैं इकहने जे laisat है sukun आसे has changed to kasra. इटा पुरी बोत्ती तो हुए कैसे किसे kasra ते जेरे पुरी बोत्ती तो हुए से because of the following all. कारण जो दी कोनो भार्बेर feminine भार्बेर शेषे जो दी किथा केरा कोम उंसारेन थ्री नाइना 
আমার কথা শুনেছেন তাহলে লাইসা অর্থ কি হয় সে একজন পুরুষ নয় লাইসাত মানে কি সে একজন মহিলা নয় এটা অর্থ করার জন্য বলছি আর আমি নই কি হবে লাস্তু আমি নই কি হবে লাস্তু তাহলে ইন লাস্তু বি মোহান দিসিন মানে আমি ইঞ্জিনিয়ার নই লাস্তু বি মোহান দিসিন আমি ইঞ্জিনিয়ার নই দা প্রোনাউন তু ইস দা ইসমু লাইসা তার মানে এখানে তুটা কিন্তু সাবজেক্ট ফাইল তুটা কি মনে করেন যদি এরকম হয় লাইসাত বি কদি মাতিন তাহলে যদি এটার অর্থ আপনি এরকম করেন যে সে একজন মহিলা এখানে তো কদি মাতিন তো ব্যবহার করা যাবে না তখন আপনি বলবেন লাইসাত বি জামি লাতিন মহিলা কি নয় যেমন আমরা বলেছি ফালার মধ্যে গোপন থাকে দমির হুয়া ফালাত এর মধ্যে কি দমি কি গোপন থাকে আর সব ক্রিয়ার মধ্যে ফাইলটা কি থাকে প্রকাশ্যে থাকে যেমন ফাইল এখানে ফাইল কে এখানেও তাই বলছে যে আমি কি নই আমি ইঞ্জিনিয়ার নই লাস্তু বি তবি বিন আমি একজন মানে ডাক্তার নই লাস্তু বি মুদার রিসিন আমি একজন শিক্ষক নই ঠিক না তাহলে এখানে বি মোহান রিসিন ইজ দা ফবরুল আইসা বুঝতে পেরেছেন তাহলে তুটা এখানে কি ইসমুল আইসা আর বি মোহান রিসিনটা কি ফবরুল আইসা তার মানে আমরা দেখলাম দেখো লাইসা মানে পুরুষের আগে লাইসা ফ্যামি মহিলার ক্ষেত্রে লাইসাত আর ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার হলে কি হবে যেমন এখানে দেখেন নোট দা ফলোইং যে লাস্তু আনা মুদার রিসুন মানে আমি একজন শিক্ষক আনা মুদার রিসুন এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এটাও কিন্তু সাবজেক্ট প্রেডিকেট আমরা কিন্তু বলেছি যে জুমলাতুন ইসমিয়াতুন এটা কিন্তু নাউন দিয়েও শুরু হতে পারে আবার প্রোনাউন দিয়েও শুরু হতে পারে আর প্রোনাউন দিয়ে শুরু হবে কোন ধরনের প্রোনাউন ডিটাস প্রোনাউন বা কি প্রোনাউন সাবজেক্ট প্রোনাউন আনা মুদার রিসুন এখন আপনি ইচ্ছা করলে আনা লাস্তু বি মুদার রিসুনও বলতে পারেন আবার আপনি কিন্তু লাস্তু বি মুদার রিসিনও বলতে পারেন লাস্তু বি মুদার রিসিন হলে ভালো লাস্তু বি মুদার রিসিন মানে কি আমি নই কি নই শিক্ষক নই যেমন এখানে বলছে আনামিনাল হিন্দি আমি ইন্ডিয়া থেকে তার মানে কি আমি ইন্ডিয়ান আই অ্যাম ফ্রম ইন্ডিয়া বা আই অ্যাম ইন্ডিয়ান যেটাই বলেন না কেন এখানে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হলো কি কি বোঝাচ্ছে এখানে আমি ইন্ডিয়া থেকে আমি ইন্ডিয়া থেকে তার মানে কিন্তু আমি ইন্ডিয়ান আমি আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ তার মানে কি আমি বাংলাদেশি নাকি অর্থ ঠিক আছে বাংলাদেশ মানে কি আমি বাংলা দেশি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে কি হলো আনামিনাল হিন লাস্তু মিনাল হিন তার মানে কি আমি ইন্ডিয়া থেকে নই বা আমি ইন্ডিয়ান নই উই ক্যান অলসো সে লাইসাল বাই তু জাদি দান লাইসাল বাই তু জাদি দান ওই যে আমরা পড়েছি না লাইসাল বাই তু বি জাদি দিন এটাও বলা যাবে আবার আমরা এটাও বলতে পারি লাইসাল বাই তু জাদি দান তখন এটা তার কি কি হবে লাইসা হচ্ছে কি ফেলে নাকিস লাইসটা কি ফেলে নাকিস এই যে খেয়াল করে নিজে নিচেই ফুটনোটে লাইসাটা কি ফেলে নাকিস বাই তুটাকে ইসমো কান ইসমো লাইসা আর জাদি দানটা কি সরাসরি খবরে লাইসা এই জন্য এই ইন কানা এইগুলো তার ইসিম কি দেয় রফা দেয় 
আর তার খবরকে কি দেয় নসব দেয় তাই বলছে আমরা এত সময় যে প্রিপজিশন ব্যবহার করেছি এই প্রিপজিশন ব্যবহার না করেও আমরা বলতে পারি লাইসাল বাইতু জাদিদান হেয়ার দি খবর ইজ হ্যাজ নো বি অর্থাৎ এখানে খবরে কোনো বি নাই অর্থাৎ প্রিপজিশন নাই অ্যান্ড ইটস মানসুপ এবং এটা ডাইরেক্ট মানসুপ শেষে ডাইরেক্ট মানসুপ ইউ উইল লার্ন দিস লেটার ইনশা ল লেটার মানে পরবর্তীতে আপনি এই বিষয়গুলো আপনি শিখবেন শিখতে পারবেন আর কি শিখবেন ঠিক আছে আমরা পরবর্তী জিনিসকে আগে শিখে ফেলবো না পরেই শিখব পরেই শিখি ঠিক না তাহলে আমরা এইটুকুর মধ্যে কি শিখলাম বলেন লাইসার পরে মাসকুলিন নাউন লাইসাতের পরে ফ্যামিলিন নাউন আর লাস্তু হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেখানে প্রোনাউনের ব্যবহার না হলেও সমস্যা নেই আপনি যদি এখানে আনা লাস্তু বলেন তাও কিন্তু ভুল না ভুল হবে নাকি হবে না বরং আপনি এটাও বলতে পারেন লাস্তু বি মুদার রিসিন লাস্তু মিনার হিন্দি তার মানে আমি ইন্ডিয়ান নই আমি শিক্ষক নই আমি শিক্ষক নই আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাব পরবর্তী পেজে এরপরে আমরা চলে যাব ইবদা খবর লাইসা ইজ এ প্রিপজিশন ক্লস লাইক মিনাল হিন্দি যেমন এখানে দেখেন এটা কিন্তু খবরে লাইসা কোনটা হিন্দি এটা কিন্তু প্রিপজিশন দ্বারা হয়েছে সাইমান জুমান আপা মানে আপনি হাত উঠিয়েছেন কেন পরবর্তী ক্লাসে ও আমাদের সাতটা বেজে গেছে আমি তো ও না না আজকে তো সোয়া সাতটাই আচ্ছা যেহেতু সোয়া ছয়টা শুরু হয়েছে ক্লাস তাহলে ইফ দা খবর লাইসা ইজ এ প্রিপজিশন ক্লস লাইক মিনাল হিন্দি ইট ডাজ নট টেক বি অর্থাৎ সো ওয়ান ডাজ নট সে লাস্ট টু বি মিনাল হিন্দি এটা আমরা আগেও বলেছি অন্য ক্লাসে যে একই বাক্যে ডাবল প্রিপজিশন পাশাপাশি করা ব্যবহার করা যায় না বুঝতে পেরেছেন এবার আপনি এখানে এইভাবে বলতে পারবেন না বিমিনাল হিন্দি দুইটাই কিন্তু প্রিপজিশন আপনি কি বলবেন লাস্ট টু মিনাল হিন্দি আমি কি নই ইন্ডিয়ান নই আমি ইন্ডিয়ান নই তার মানে এখানে বলছে যে ইট ডাজ নট টেক বি এখানে আপনি কি নিতে পারবেন না বি নিতে পারবেন না সো ওয়ান ডাজ নট সে সুতরাং কেউ এটা বলতে পারবে না যে লাস্ট টু বি মিনাল হিন যে আমি ইন্ডিয়ান কিন্তু এর মধ্যে বি যুক্ত করে দিলাম এটা কেউ বলতে পারবে না উই হ্যাভ সিন ইন বুক ওয়ান অ্যান্ড টু দ্যাট ইফ দ্য মুক্তাদা ইজ ইনডিফিনিট অ্যান্ড দ্য খবর ইজ প্রিপজিশনাল ক্লাস বলছে উই হ্যাভ সিন ইন দা বুক ওয়ান এবং টু তে যে ইফ দা মুক্তাদা ইজ ইনডিফিনিট যদি কখনো মুক্তাদাটা কি হয় ইনডিফিনিট হয় অ্যান্ড দ্য খবর ইজ প্রিপজিশন ক্লস এবং খবরের সাথে কি থাকে একটা প্রিপজিশন থাকে দ্য মুক্তাদা কামস আফটার দ্য খবর ওই যে আমরা বলেছি যে কেউ যদি তার ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দেয় তাহলে তার স্থান কোথায় হয় যদি কখনো মুক্তাদাটা নাকিরা হয়ে যায় তখন কিন্তু মুক্তাদা তার স্থানে থাকতে পারে না মুক্তাদা তখন কোথায় চলে যায় খবরের জায়গায় আর খবরটা কোথায় চলে আসে মুক্তাদার জায়গায় চলে আসে যেমন এইখানে বলছে দা মুক্তাদা কামস আফটার দা খবর যেমন লি ইখুয়াতুন বলেন ইখুয়াতুন শব্দটা কিন্তু নাকিরা ইনডিফিনিট তার কারণ হচ্ছে ইখুয়াতুনের শেষে কি আছে তানবিন আছে ঠিক না ইখুয়াতুন শব্দের অর্থ কি ভাইরা ইখুয়াতুন শব্দটা কিন্তু আখুনের বহু বচন ইখুয়াতনটা কিসের বহু বচন আখুনের বহু বচন আখুনের বহু বচন দুই রকম হয় একটা হচ্ছে ইখুয়াতুন আর একটা ইখুয়ানুন আখুনের বহু বচন কি কি ইখুয়াতুন আর ইখুয়ানুন ইখুয়ানুন অর্থাৎ 
এখানে বলা হচ্ছে যে লি ইকুয়াতুন আমার অনেক ভাই আছে অনেকের আরবি যদিও নাই কিন্তু প্লুরাল আর কি মানে আমার ভাই আছে কিন্তু বাংলাটাকে যত সুন্দর করে বলতে পারে আই হ্যাভ ব্রাদার্স অর্থাৎ আমার ভাই আছে এখন ভাই আছে মানে কি একজন ভাই না অনেকগুলো ভাই উইথ লাইসা দি সেন্টেন্স বিকাম লাইসালি এখন এখানে তো সাবজেক্ট পেডিকেট হলো সাবজেক্ট এখানে আমরা আরবিতে বলি হচ্ছে ইকুয়াতনটা হলো যখন খবরটা পরে আগে চলে আসে আর মুক্তাদাটা যখন পরে চলে যায় তখন মুক্তাদাটাকে তার কিবে বলা হয় খবরে মুক্তাদায় মোয়াক্ষর আর খবরটাকে তখন বলা হয় খবরে মোকদ্দাম মোকদ্দাম মানে কি যে অ্যাডভান্স হয়ে গেছে ঠিক আছে অগ্রগামী মোকদ্দাম মানে কি অগ্রগামী হয়ে গেছে খবরটা যেখানে পরে থাকার কথা সেখানে সে কি করেছে আগে চলে আসছে অর্থাৎ যেটা আমি বললাম যে আই হ্যাভ ব্রাদার্স এখন যদি এটার সাথে লাইসা আনতে চান ফেলে নাকেসকে তাহলে হবে কি লাইসা লি ইন তখন লিটা ওই আগের নিয়মে লাইসাটা আগে আসবে লিটা তারপরে তারপরেই হলো ইখুয়াতুন তাহলে এখানে এস মে লাইসা কোনটা হবে ইখুয়াতুনটা হবে আর লিটা কি হবে খবরে লাইসা খবরে লাইসা দিয়ে তাহলে আই হ্যাভ নো ব্রাদার্স যদি হয় তাহলে লাইসা লি ইখুয়াতুন আমার কোনো ভাই নাই কোনো ভাই নাই মানে কি একাধিক অনেকের একাধিক ভাই থাকে আমার একটাও নাই আগে চলে আসলে মোকদ্দাম যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা বিরতিতে যাব ঠিক আমি যদি লি ব্যবহার না করি তাহলে লাস্তু হবে আমি নই এখানে আমার আছে আর আমি নই তো এক জিনিস না যেমন আমি যদি বলি আমি নই তাহলে আই এম নট কিন্তু আমার আছে কি তখন এম বলবেন না হ্যাপ বলবেন আমি একজন পুরুষ মহিলা নই লাস না হা যদি হয় তাহলে আমরা কেউ নই বুঝতে পেরেছেন আর এই যে এখানে যেমন এখানে যদি আপনি বলতেন যে আমি মুসলিম নই নাউজুবিল্লাহ তাহলে কি হতো লাস্তু মুসলিমুন তখন কিন্তু আর লি বলতে পারতেন না জি এখানে যদি লাইসু মোহান দিসুন এটা যদি ব্যবহার করে লাইসু বি মোহান দিসিন বা জায়দা কিছু কিছু সময় প্রিপোজিশনের ব্যবহার এটা বাংলা ইংরেজিতেও আছে আরবিতেও আছে কিছু কিছু সময় প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা হয় বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য বাক্যের অর্থটা সুন্দর করার জন্য কিন্তু প্রিপোজিশন ছাড়াও একই অর্থ হয় যেমন একটু আগে আমাদেরকে বলা হলো নিচেই যে উই ক্যান সে উই ক্যান অলসো সে লাইসাল বাই টু জাদি দান কিন্তু আমরা উপরে কি পড়েছি লাইসাল বাই টু বি জাদি দিন পড়েছি না যেমন আমার মুহূর্তে উদাহরণ মনে নাই ইংরেজি একটা বাক্য দেখেছিলাম যেখানে প্রিপোজিশন যেমন পিস বি আপন হিম 
সম্ভবত এটা নাকি আরেকটা না পিস বি আপন তো পিস বি আপন তো এর অর্থ হচ্ছে এখানে আহ এরকম ইংলিশ একটা পড়েছিলাম যেখানে প্রিপোজিশন আছে কিন্তু প্রিপোজিশনের কোনো অর্থ ব্যবহার হচ্ছে না এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না এরকম হয় কিন্তু আরবিতেও আছে বাংলায় আছে অনেক দোয়ার মধ্যে আছে প্রিপোজিশন আছে কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে অর্থে অর্থ নেই তার মধ্যে এরকম আছে আরবিতেও এরকম আছে কখন অর্থ প্রকাশ করে না আবার কখন অর্থ প্রকাশ করে দুইটারই ব্যবহার আছে আমি অবশ্যই আপনি যেটা বললেন এখন যদি আমি লাস্তু মিনাল হিন্দি আপনি যদি এর পূর্বে একটা আনা দেন আনা লাস্তু মিনাল হিন্দ তাহলে কিন্তু কে দিচ্ছে এই আনাটাই ইমফেসিস দিচ্ছে আপনার এখানে অতিরিক্ত আর বা আনা দরকার নেই তো আনাটাকে সাবজেক্টের উপরে ইমফেসিস দিচ্ছে কিন্তু যদি অবজেক্টের উপরে ইমফেসিস দেওয়া যায় দিতে হয় তাহলে কি হবে যেমন বি মুদারিসুইন এখানে অবজেক্টের উপরে বাটা দিয়ে ইমফেসিস দিচ্ছে সাবজেক্টের উপরে না তাহলে এই মিনাল হিন্দি এখানে সাবজেক্টের উপরে যদি যে কোনো এক জায়গায় যদি ইমফেসিস হয় আমি ইন্ডিয়ান নই তার মানে কি মানে আমি ইন্ডিয়ান নই মানে কি এটা তো ইন্ডিয়ার প্রতিও ইনফেসিস হচ্ছে না হ্যাঁ আমি ইন্ডিয়ান নই মানে কি তার মানে ইন্ডিয়ার প্রতিও ইনফেসিস হচ্ছে আমার প্রতিও ইনফেসিস হচ্ছে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত রাখি আমরা ইনশাল্লাহ